Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với việc tái khởi động lại dự án giải phóng mặt băng mở rộng quốc lộ chính từ Cam Lô về cửa Việt. Về vấn đề này, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy đề nghị Ban Cản sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét lại các quy định của pháp luật và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về các khó khăn vướng mắc trước khi trình Ban Thường vụ cho ý kiến trở lại. Liên quan đến việc bản tài sản trên đất, chuyển nhường quyền sử dụng đất của 70 cơ sở nhà đất do các địa phương quản lý, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đồng ý với chủ trương, đồng thời đề nghị Ban Cản sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và các ngành liên quan sớm làm thủ tục để bàn đầu giá trụ sở, xử lý tài sản trên đất, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu giá tài sản công, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi các địa phương. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc đến thời điểm tổ chức đầu giá nhằm tạo nguồn thu tối đa. Ban thường vụ cũng cho ý kiến công nhận bổ sung đối với đoàn luật sư tỉnh, hội khoa học lịch sử tỉnh được hưởng các chế độ như các hội được nhà nước giao nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Chính trị. Ban thường vụ cũng xem xét cho ý kiến đối với việc tổ chức lễ hội vi hòa bình năm 2024. Trong đó, Ban thường vụ đồng ý chủ trương thực hiện, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt lễ hội để khẳng định mục đích ý nghĩa được đề ra ban đầu. Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ đã nghe báo cáo và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác, như đề án và dự thảo nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, phương án mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường đảm bảo giao thông thuận lợi tại khu vực trung tâm hành hương La Vang.